Vítejte na mém YouTube, kan <coughs> YouTube kanálu. Yeah, welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say so I hope you will, you will understand. Video bude česky, ale nejdřív zase na úvod pár slov tu mojí Čeko English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratele mýho YouTube kanálu. So, dear friends, uh, this video will be about the uh, turntables Tesla NC440, NC450, uh, not uh, about the complete turntables, but about the main letters. Uh, I would like to show you the best one, uh, main platter from the first version of Tesla NC440. Why? Because... Uh, The most of uh, <coughs> turntables Tesla NC440, 450, uh, MC400, NC500 have problems with the main platters. They are <coughs> made from a uh, from the alloy, which uh, changes the dimensions uh, regarding uh, the temperature. And uh, if you let uh, this type of turntable anywhere uh, where it's very cold weather. What happens? It definitely. <laughs> it never mind. It's damaged. This part goes through together, and the front part goes up. This is or the dimensions of uh, main platters from NC 440M, MC 400, and NC 450 are the same. There is only a little difference between NC440 and MC400 regarding the stroboscope light because these stroboscope signs are uh, not by the side but a little inner. So you can see the stroboscope signs 450 and this is MC400 and this is Uh, NC 440. So the, the only difference uh, is in this uh, stroboscopes, stroboscopic signs. And that uh, the 450 have the black, black uh, color, black surface. This is the alloy, the same alloy uh, from uh, <coughs> NC 400. 40 second type, NC450 from 80s and uh, also MC400, uh, MC400 and this, I think that it's not too complicated, uh, this is the first version of main platter from the first version of NC440. This turntable with silver front panel and it It is from another alloy and <laughs> it lasts forever. This is for me also more nice regarding this side, as you can see. It, it's more nice and also from from the top. This piece is a little little dirty, should be should be cleaned. So if you are looking for an The best one platter, if your platter is damaged, try to find this old first version of NC440 with this platter. They are always in perfect condition and also more nice. So, and in the next video, you will see this uh, turntable NC440, which arrived yesterday afternoon. So I decided to put it here immediately on the <coughs> on the table and record this video with this platter because this one I don't have on the stock and it's very rare. So I uh, have it on the stock uh, once. A few years, I must say. Uh, these platters from NC450 I have uh, usually, usually on the stock. And as you can see, this one is in okay condition. NC450, and this one also, also damaged. So <laughs> I hope that you have help understand this video uh, yeah. and uh, thank you for watching thank you for subscribing my youtube channel and now i will go on in check tak uh, přátelé mě včera dorazil uh, přivezl jsem tenhle ten gramofon tesla nc 441 verze <coughs> a 
proč to zmiňuji, protože na něm je tenhle ten, nebo byl tenhle ten hlavní talíř. Tak jsem se rozhodl, že ho to tady postavím v podstatě co nejdřív na půl a natočím video s talířema, protože tenhle ten typ talíře se mi objevuje strašně zřídka. A jednou, v podstatě jednou za několik let tady, jo. To je totiž talíř, který je z jiné slitiny, než jsou standardní NC440, NC450, MC400. To, co se stává, to, kdo se zajímá trošku o gramofony Tesla, tak to určitě ví. Prostě nechá se gramofon někde v mrazu, někde v nevytápěné místnosti, někde na půdě a ty okraje se stáhnou, prostředek se vybouří nahoru a hotovo konec. Srovnat se to nedá, když se to... Pokouší, pokouší lidi srovnat na listu, tak to praskne, prostě hotovo, konec. A sehnat talíř, který je v pořádku, začíná být pomohu poslední dobu dost velký problém, protože většinou ty gramofony opravdu někde někdo nechá. A já si dovolím říct, protože tyhle ty gramofony to, těchto typů mě tady probíhají velmi často, už mi jich tady proběhlo, nechci říkat stovky, ale určitě přes sto. A v podstatě poslední dobou minimálně 90% z nich má hlavní talíře poškozený. A to ještě nemluvím o subtalířích, který bývají popraskaný úplně samovolně. Tenhle ten naštěstí naprosto v pořádku. To se nedá u toho subtalíře odhadnout, bude dobrý, nebude dobrý. Prostě ten se deformuje a popraskává občas úplně samovolně, aniž by se to nechalo někde v mraze. Takže zpátky k tomuhle tomu subtalíři z první verze NC440. Tady vysoustružený drážky po obvodu. Tenhle talíř potřebuje ještě trošku vyčistit. Jo? Vidíte, prostě tady je zažloutlej. Asi to bylo možná někde v chvíli v kuřáckém prostředí, kde byl kraj, tady končila guma, tak je na tom prostě takový nádech do hněda. Ale je to vidět i ze spoda, když se člověk na to podívá, ta slitina vypadá trošku jinak. A i tady jsou v podstatě drážky po vrchu. Čili tohle je s přehledem nejlepší talíř pro gramofony NC440, NC450 a ještě lze použít rozměrově totožně jako u MC400. Konkrétně tenhle ten je MC400. Tam je jediný rozdíl MC400 oproti novějšímu typu NC440 je ve stroboskopických značkách. Tam je to, ty stroboskopické značky u MC400 jsou kousíček blíž u středu talíře. A dělalo se to v několika verzích, tohle je asi ta úplně první, že tam je nalepený, nalepený papírek se stroboskopickými značkama na talíř NC442 verze, a nebo to tam pak bývá normálně lakovaný, nebo tečky lakovaný a podobně. Jo? Když se na to takhle podíváte, 440 a 450 to mají víc při, při okraji. Tohle jsou talíře z 450, tohle je fyzicky talíř eh, z MC400 s MC400, ale vzhledově materiálu je prostě totožné jako MC440. Hele, doufám, že jsem se do toho úplně nezamotal, že jste aspoň trošku pochopili, co jsem chtěl tím letím videem říct. Prostě nejlepší talíře na tyhle ty typy jsou z MC440 první verze. Takže asi takhle a podívejte se pak na moje další video s tím letím gramofonem, protože ty 440 první verze mají stříbený závažíčka a vypadají prostě podle mě líp než ty novější. No ono to tak bývá, prostě co je starší, bývá kolikrát hezčí a lepší. Takže díky za pozornost a ještě udělám tady fotečku.